gekommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Gräfer Pinguine. Endstand am Schluss 2 zu 5. Nach dem Spiel sind beide Coaches hier. Für den KV ist das Rick Erdogan und für die Augsburger Panther Barry Mitchell. Mr. Erdogan, your statement on the game, please. Well, at the, uh, the first five minutes of the game, we had a couple of power plays we didn't cash in. And uh, Augsburg generated some uh, great enthusiasm from that. And they had <coughs> four or five great scoring chances that they didn't capitalize on. And that uh, kept the game under control. Um, we killed off some big penalties at a critical time. And we managed to score some goals early to, to get a, a decent lead. But uh, again, with this team here, they're so explosive offensively. They got an early one in the third period by just an, a, 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 an easy turnover on our part. And again, you can't give them an inch. And we almost let them back into the game. But again, as I say so many times, it's typical of the DEL. Anybody can beat anybody on any given night. And uh, it's, a, it's a huge three points for us. And uh, again, we just got to continue on. But uh, it, it was a good hockey game. Uh, and so we're very fortunate. Thank you, Rick Adorno. Wenn ich das kurz übersetzen darf, also am Anfang hatten die ähm, Pinguine äh, ein paar Powerplays, die sie nicht nutzen konnten, dann die Panther mit äh, guten Tormöglichkeiten, aber das Spiel war dann trotzdem 0-0. Äh, dann konnten die Krefelder mit äh, schnellen Toren, bei schnellen Toren einen guten Vorsprung rausschießen und den lange Zeit gut verwalten, aber Augsburg hat ein explosives Team, die können also auch äh, aus einer Chance und sofort wieder ins Spiel kommen, haben das dann auch getan und äh, wie er das sagt, um, in der DL kann jeden jeden schlagen, jeder jeden schlagen und um, ja, man muss dann auch, das ist das, glaube ich das Fazit. Larry, dein Statement. Hey, guten Abend, ich bin John und Rick und äh, seine Mannschaft, ich denke, Rick hat das Spiel gut analysiert. Ähm, einerseits die zwei Verteidigerfehler und ein Stürmerfehler, was wir begonnen haben, die zu den ersten drei Contador geführt haben, aber zwei davon waren Contador. Ähm, Gibt es keine Entschuldigung dafür, aber äh, für mich äh, ist es ziemlich einfach hier zu sitzen. Das ist einerseits schwierig, aber andererseits einfach. Wir haben 70 Schüsse aufs Tor gehabt am Wochenende und haben 40 zugelassen und haben beide Spiele ähm, verloren, 6-4 und 5-2 Schüsse auf, auf unsere Tor und elf gegen Tor ähm, ist zu viel und äh, damit gewinnt man keine Spiele. Danke, Herr Rümschel. Gibt es Fragen von den Kollegen der Presse? Frage, warst du mit äh, Peter Zimbabwe zufrieden? Die Frage, Herr Rümschel, wie er mit den Leuten Peter Zimbabwe zufrieden war? Ja, ich denke, er ja, ist ähm, schnell. Das ist was wir wollten, ist jemand, der schnell ist, als er gespielt der hat, äh, einige Torschüsse gehabt. Ähm, leider die ersten drei Mal, wo er Mais war, ähm, hat er zwei Gegentore gefangen. Bei einem könnte er überhaupt nichts dafür, bei dem einen, ähm, man hat gesehen, vielleicht nach 24 Stunden Autofahrt am Freitag und jetzt, äh, dass er heute gelandet ist, dass ihm der Kraft gefehlt hat ähm, bei dem einen Tor wo er ähm, versucht hat, die Szene zu retten, nachdem unser Verteidiger ähm, in niemands Wald gelaufen ist. Aber ich denke, ähm, er hat das gezeigt, was ich von ihm gesehen habe, in der American Hockey League. Und äh, das äh, wird eine Verstärkung für uns. Wir wollen seit einigen Wochen Druck auf einige Ausnahmen vornehmen und weiter haben letzte Woche sieben Spiele gewählt in Trauli und jetzt die letzten drei Spiele, fünf Spiele, also so lange schräg äh, Druck ausüben und vor allem die ähm, ihre Leistung nicht abbrechen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen, dass äh, Armstrong und Ende vor mir schnell gesund werden und dann ähm, habe ich keine allzu schwierige Entscheidung, wie er dann auch zu tun ist. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja.